pedido de exoneração dele aconteceu. Ele ainda é militar ou agora é ex Tiago Melo? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. De acordo com uma página do Diário Oficial que está em nossas mãos, o soldado Wellington está excluído da Polícia Militar do Piauí. Nesse momento, não é funcionário público estadual. Não é mais. De acordo com a decisão que a gente está mostrando aí, Diz aqui, aplico-lhe de acordo com o que preceitua o artigo 23, item 5 do RDPM Piauí, a punição de licenciamento a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Estado do Piauí. Nesse mesmo relatório constam diversas acusações contra o militar, entre elas, vou ler aqui algumas, haver planejado e executado furto ao proprietário da Granja União situada no bairro Pissarra. Outra acusação. Tentado furtar a residência de um senhor na rua Prisco Medeiros, bairro Ininga. Outra acusação. Por haver, segundo uma testemunha, utilizado o equipamento para arrombar caixas eletrônicos e que já tinha feito um roubo na faculdade Seut, zona leste de Teresina. Outra acusação. No momento de sua prisão preventiva, no dia 22 de novembro de 2013, foi encontrado com material objeto de roubo, um colar e uma pulseira dourada, que inclusive teriam as iniciais nesse, nesse colar e nessa pulseira da pessoa que realmente foi vítima do roubo. Mais uma acusação de ter sido encontrado na casa do soldado Wellington 62 gramas de cocaína e ainda por ter participado de roubo a duas lojas nas quais teria subtraído roupas que foram encontradas em sua residência pela polícia. Outra acusação, negociar armamento exclusivo da atividade policial para benefício próprio e de pessoas estranhas à atividade policial militar. E ainda por ter ido até a casa de Manuel Messias, um motorista de ônibus assassinado no dia 21 de setembro de 2014, no dia anterior à morte, o soldado Wellington, de acordo com testemunhas, a esposa do motorista relatou à polícia que o soldado Wellington esteve lá proferindo ameaças de morte a essa vítima. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado do militar, que está excluído da Polícia Militar. Dr. Marcos Vinícius Brito, boa tarde. Qual é o entendimento da defesa acerca dessa exclusão? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. É, a defesa vai recorrer. Ele, ele ainda não é um ex-policial, ele permanece policial, posto que o recurso que ainda é cabível, ele tem efeito suspensivo, certo? E isso é na, na esfera administrativa. Na esfera judicial, adentraremos com o mandato de segurança, posto que já vivemos há muito tempo questionando... É, o comando da Polícia Militar, o um porquê de não criação de comissões permanentes de justificação e comissões permanentes de disciplina. A nossa Constituição, ela veda expressamente os tribunais de exceções. E a, da forma como foi conduzido esse processo, foi um tribunal de exceção. Posso citar para você, você falou aqui, a acusação alega que ele participou do roubo das lojas uso. Quando da instrução do processo, o dono da loja Uso compareceu em juízo e disse que não reconhecia o seu hélito como é, o autor do assalto. A venda da arma, o contrário, ele teve a arma dele subtraída. Ele, a casa dele foi arrombada e foi subtraída uma pistola que é da carga da polícia militar. A arma essa que depois ele mesmo recuperou. Então são algumas inverdades. Certo? São algumas colocações que não se comprovam, apenas com base num inquérito policial. A comissão sequer se dirigiu à sétima vara criminal para saber se aquelas acusações tinham se tornado numa, numa, numa denúncia. Uma denúncia existe, mas não nesse sentido. Agora, uma condenação não existe ainda na sétima vara criminal, uma condenação de nenhum desses fatos. Muito pelo contrário, 90% dos fatos foram declarados impróprios. Soldado Elton 
tem condições de permanecer nas fileiras da polícia, doutor Marcos? Entendemos que sim, entendemos que não há ainda efetivamente uma comprovação dos fatos, entendemos que o melhor seria aguardar a elucidação da ação penal para que a gente pudesse dar andamento na ação administrativa. A ação administrativa é muito tíbia, é muito falha, é apenas e tão somente entendemos no sentido de mediaticamente se dar uma resposta para o seu senhor. Primeiro, de quem era o dinheiro? Até hoje não se sabe de quem eram esses 3 milhões. Houve realmente o roubo da Grande União? Porque, segundo o próprio proprietário, não havia declarado imposto de renda, não tinha, não tinha declarado imposto de renda, ele era a arrecadações que ele fez no final de semana. Se arrecada 3 milhões de reais no final de semana, acho muito improvável. Então, o interessante seria aguardar a elucidação da ação penal. Nós vamos aguardar é, essa... Ou, nós não fomos ainda notificados, nem tampouco o nosso cliente, mas garanto a você que vamos ofertar um recurso, tanto na área administrativa quanto na área é, criminal. Doutor Marcos Vinícius Brito também é o advogado do professor que está preso, permanece preso no caso Maquele Castro. Se o senhor se sentir à vontade, a gente tem uma informação de que a prisão preventiva do professor foi decretada o um inquérito remetido à justiça. Como é que a defesa está se movimentando nesse caso? Olha, mais uma vez, eu estou, inclusive, está ali, eu tenho um pedido de prisão preventiva, é, onde, estranhamente, o delegado faz um pedido de prisão preventiva, mas, ao se dirigir ao magistrado, lá no final do pedido, ele pede a busca e apreensão, uma mesma busca e apreensão que ele já havia pedido, e agora ele ainda confunde os endereços, ele confunde uma outra pessoa com outro endereço. Entendemos que não existem elementos, não tivemos acesso ainda, você vê esse, esse inquérito se arrasta há mais de ano e até o presente momento a defesa não teve acesso a este inquérito em que pese está habilitada há mais de 60 dias. Os vários é, 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 ações... Se há... Paralelas que existem, tipo quebra de sigilo, quebra de sigilo bancário, telefônico, ainda não foi juntada aos autos, então a defesa ainda não pode ter uma noção exata do que existe nesse inquérito. Nós temos a pergunta Se... do Amadeu. Pois é, não, Amadeu. Na, é, rapidinho, é, Tiago, só para é, aproveitar a presença do Dr. Marcos Vinícius, na última vez que ele participou com a gente, o caso Maquelli, ele disse que o cliente dele, o professor, não tinha tatuagens. E a polícia depois mostrou que ele tinha tatuagem sim. Foi um mal entendido, doutor? Oportunidade para o senhor esclarecer. Não, Amadeu, não foi um mal entendido. Foi apenas e tão somente uma pegadinha da defesa. O, você lembra que o que se falava era num carro vermelho. Não se falava que ninguém com tatuagem. E a defesa fez uma pegadinha e o delegado simplesmente entrou no viés e conseguiu ainda depois falar novamente em tratuais. Se você ler o inquérito, Amadeu, e eu te peço licença, eu tenho cópia aqui, está aqui, eu tava, quando o Tiago chegou, eu estava justamente manuseando o, o auto de prisão, o pedido de prisão preventiva, certo? E eu posso mostrar, está aqui o Tiago, está aqui todo um pedido e depois o pedido se refere a uma busca domiciliar. Mais uma vez, nós entendemos que é, não há, não, não diria seriedade, até porque eu acredito muito no trabalho do delegado Vareta, mas estou entendendo que o, no, o delegado presidente desse inquérito, ele está um tanto quanto perdido nos autos. Ele não sabe o que ele quer. Essa mesma busca e apreensão que ele pede, ele já teve essa busca e apreensão e ele não fez essa busca. Agora ele vai fazer de novo a mesma busca que ele já tinha deferido? É. Pode ter sido apenas um erro formal, doutor. Acredito que sim, é por isso que eu estou dizendo que não há um cuidado deste delegado, não estou falando aqui do delegado Bareta, que eu tenho uma, uma preço e consideração muito grande por ele, mas do delegado Igor, há um descaso com esse inquérito apenas e tão somente no sentido de enviar para a justiça esse material. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius, pela atenção mais uma vez. Amadeu. Ao vivo, Tiago Melo, repórter em ação.